evidentemente hay un problema casi social, o sea, no es el problema de una familia o el problema de una empresa, ¿ya? estamos hablando del problema de una comunidad entera que evidentemente no ha encontrado respuestas al, al problema. No conozco cuál es la motivación de la demora de estas obras, pero evidentemente son obras sumamente necesarias. Habría que consultar el cronograma de obras que tiene EPEC para este año para saber en qué momento va a solucionar este problema puntual. Aparentemente la, infraestru o sea, el, la infraestructura y los recursos humanos, no, tampoco conozco si, eh, eh, cuál va a ser la continuidad de esto. Aparentemente el, la licitación ya está en marcha, hay que esperar a ver si realmente tenemos suerte y se lleva a cabo en un tiempo prudencial, porque evidentemente los microcortes más las subas y bajas de tensión están generando un problema de quema de electrodomésticos, este, ineficiencia en los procesos, que ya se ha tornado prácticamente intolerable para la comunidad esta y otros pueblos vecinos. Sí, evidentemente hoy... Eh, el mundo va hacia un consumo eficiente. El consumo eficiente no es consumir menos solamente, sino consumir lo justo para mantener el estándar o el nivel de vida o de producción que tenemos. No es disminuir lo que hacemos, sino es mantenernos, pero gastando la menor cantidad de energía, con lo cual, aparte de colaborar con el medio ambiente, colaboramos con el bolsillo y colaboramos básicamente con las distribuidoras de energía que en este momento no están dando abasto, no solo acá, sino en el mundo. Por eso el mundo va hacia las energías renovables o hacia la autogeneración de energía, porque esto es un problema global. La idea justamente es... En el caso, no digo en el caso de, un, de una familia, ni en el caso de un comercio chico, pero en el caso de una industria o de, un, de una, un comercio grande, es conocer perfectamente su consumo para contratar lo justo y no contratar eh, o demandar energía de más que no vamos a utilizar, que la puede utilizar obviamente otra persona. Hoy por hoy nosotros tenemos muy poca conciencia de lo que es la eficiencia energética. Si bien el gobierno ya años atrás empezó con programas de eficientización y de concientización, cuesta. Eh, cuesta, pero bueno, vamos en ese camino y tengamos esperanza de que vamos a reflexionar y vamos a tratar de hacer lo que hoy por hoy está haciendo el mundo.